ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് മേനോൻ ഇൻസോൺ മെക്കാനിക് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസും പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോഗ്രാമുകൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് പി എൽ സി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ഫൈവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അവൈലബിൾ ബട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വൺ ഈസ് ലാഡ ഡയഗ്രാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സീക്വൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ലാഡ ഡയഗ്രം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലാഡ ഡയഗ്രം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ലാഡ ലോജിക് ബേസിക്സ് ലാഡ ലോജിക് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രോഗ്രാം എ പി എൽ സി സിൻസ് പി എൽ സി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദ ഓൾഡ് റിലേ ലോജിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ലാഡ ലോജിക് വാസ് ദ ഓൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലോസ്ലി റിസംബിൾസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ റിലേ ലോജിക് സിസ്റ്റംസ് പി എൽ സി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നത് പഴയകാലത്തെ റിലേ ലോജിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഈ റിലേ ലോജിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ലാഡ ഡയഗ്രം ഫോർമാറ്റാണ് ഈ ഓൾഡ് റിലേ ലോജിക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രവുമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമായിട്ട് വളരെയധികം സാദൃശ്യങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ലാഡ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലാഡ ഡയഗ്രം ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് തമ്മിൽ വളരെയധികം സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന പോർഷൻസിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് എക്സ്പ്രസസ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് സിംപോളിക് നോട്ടേഷൻ യൂസിംഗ് ലാഡ ഡയഗ്രംസ് മച്ച് ലൈക്ക് ദ റീൽസ് ആൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ട്രഡീഷണൽ റിലേ ലോജി സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ റിലേ ലോജിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലായാലും ലാഡ ലോജിക് ഡയഗ്രത്തിലായാലും പലതരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് എലക്ട്രീഷ്യൻസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ലോജിക്കൽ സീക്വൻഷ്യൽ കൗണ്ടിങ് ടൈമിംഗ് അരിത്തമാറ്റിക് ടാസ്ക് ആൻഡ് പി എ ഡി കൺട്രോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാരി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഇലക്ട്രീഷ്യൻസും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അതിൽ പ്രോസസ്സിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അതിലുണ്ട് അത് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വരും ടൈമിംഗ് കൗണ്ടിങ് പി എ ഡി കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലാഡ ഡയഗ്രത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ ആൻ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ടു ഡ്രോ എ പി എൽ സി ലാഡ ഡയഗ്രം ഫ്രം എ റിലേ ലോജിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കമ്പയർ ടു അതർ ലാംഗ്വേജസ് മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഡ ഡയഗ്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പി എൽ സിയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ആ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പി എൽ സി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വരും ഈ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ലാഡ ഡയഗ്രത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിന് പഴയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റിലേ ലോജിക്കലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വരും ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും
സാധാരണ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റാറ്റസിലാണ് അതായത് ഒരു മോട്ടറിനാകാം ഒരു സോളിനോടാകാം കോണ്ടാക്ടറാകാം റിലേ ആകാം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പഴയ കാലത്തെ റിലേ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സിമ്പിൾസ് സോളിനോടിനായാലും ഹീറ്ററിനായാലും മോട്ടറിനായാലും അതുപോലെ ബൾബുകൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇതിനെല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പി എൽ പി എൽ സി ഈ ലാഡഗ്രഹം ഫോർമാറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലാഡഗ്രഹത്തിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്കെല്ലാം ഒരു കോമണായ ഒരു സിമ്പിൾ കോയിൽ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം രണ്ടാമത് കാണുന്ന നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻപുട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ഇൻപുട്ടുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റും നോർമലി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത് കാണുന്ന നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് അത് നമ്മൾ ലാഡഗ്രഹത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അതിനൊരു സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മൂന്നാമത്തത് നോർമലി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് നോർമലി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാഡ് ഐഗ്രത്തിനകത്ത് സിംബോളിക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കിമാറ്റിക് ആൻഡ് ലാഡ് ഡൈഗ്രം രണ്ട് ഡിഫറൻസുകളുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കിമാറ്റിക് ഡൈഗ്രവും ഇപ്പോഴത്തെ ലാഡ് ഡൈഗ്രവുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദ കൺട്രോൾ ലോജിക് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റഡ് യൂസിങ് കമ്പോണൻസ് വേറെ സിന്നെ ലാഡ് ഡൈഗ്രം സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് പഴയ കാലത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡൈഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട്സുകളും ഇൻപുട്ട്സുകളും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മോട്ടറിന് മോട്ടറിൻ്റെതായ സിമ്പിൾ ഹീറ്ററിന് സിമ്പിൾ സ്വിച്ചുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പുള്ള സ്വിച്ചുകൾ നോർമലി ഓപ്പൺ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ സെലക്ട്രി സ്വിച്ച് ത്രീ പൊസിഷൻ സ്വിച്ച് ഫോർ പോ ത്രീ പൊസിഷൻ ഫോർ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ച് ഫ്ലോ സ്വിച്ച് ഇത് ഓരോ സ്വിച്ചുകൾക്കും ഓരോരോ ഇൻപുട്ടുകൾക്കും ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് സിമ്പിൾസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഇൻപുട്ടുകളും ഔട്ട്പുട്ടും പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെതായ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ലാഡഗ്രം ഫോർമാറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഏത് ഔട്ട്പുട്ടുകളായാലും ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്ക് ഒരേ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഒരു കോയിൽ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഇൻപുട്ടുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൻസറുകൾ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകളായാലും ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റും നോർമലി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് അങ്ങനെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ലാഡഗ്രം നമ്മൾ ലാഡഗ്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദ കൺ ഈസ് ദ കൺട്രോൾ ലോജിക് എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കിമാറ്റിക് ഈസ് ആസ് പെർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് വേർ ഇസ് ഇൻ ലാർഡ് ഡൈഗ്രം ഇറ്റ് റിലീസ് ഓൺ ദ മെത്തോഡിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് എ പി എൽ സി സ്കാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കിമാറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്യൂർലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രമാണ് ലാർഡ് ഡയഗ്രത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലാഡ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം മുതൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം വരെ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സ്കാനിങ് ആണ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്കാനിങ് ആണ് ലാഡ ഡൈഗ്രത്തിൽ വരുന്നത് റിലേ ലോജിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് വേഴ്സസ് ലാഡ ലോജിക് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പഴയ കാലത്തെ റിലേ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്വിച്ചുകൾ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് നോർമലി ക്ലോസ് സ്വിച്ച് അതുപോലെ മോട്ടർ കോണ്ടാക്ടർ ബൾബ് റിലേ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ലാർ ലാഡ ഡയഗ്രത്തിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ലാഡ ഡയഗ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയ ഒരു കോയിൽ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഇൻപുട്ടുകളാണെങ്കിൽ നോർമലി ഓപ്പൺ നോർമലി ക്ലോസ് സിഗ്നൽ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാദൃശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ ലോജിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എതിരിൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുമായിട്ട് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ലെഫ്റ്റ്
വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റൈൻസ് രണ്ടിലുമുണ്ട് ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിൽ ഇൻപുട്ടുകളും ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിമ്പിൾസിൽ മാറ്റമുണ്ട് പിന്നെ യൂസിങ് ലാഡർ ഡയഗ്രാം ദ ഫാക്ടറി മെയിൻ്റനൻസ് സ്റ്റാഫ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു റീഡ് ദ റിലേ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് സോ യൂസിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാമിങ് എ പി എൽ സി മെൻ ദേ വെയർ ഈസിലി ഏബിൾ ടു ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പ്രോബ്ലംസ് ലാഡർ ഡയഗ്രാം ഫോർമാറ്റാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ ഇൻപുട്ടുകളുടെയും ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെയും സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി പ്രോബ്ലംസ് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും റൈറ്റിംഗ് എ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് ലാഡർ ഡയഗ്രാം ഈസ് സിമിലർ ടു ഡ്രോയിങ് എ റിലേ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ ഒരു ലാഡർ ഡയഗ്രാം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് പഴയകാലത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലാഡർ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് കാരണം അത് തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങൾ വളരെയധികം സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിന് ഉള്ളതിനാൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ലാഡർ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമുണ്ട് ഹൗ ടു ഡ്രോ ലാഡർ ലോജിക് ഡയഗ്രാംസ് ദ സിമ്പിൾ വേ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ലാഡർ ഡയഗ്രാം ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഗ്രാഫിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് യൂസസ് എ സീരീസ് ഓഫ് റീൽസ് ആൻഡ് റാങ്ക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ലോജിക് സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് റീൽസ് ആൻഡ് റാങ്ക്സ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിനൊപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദ റീൽസ് ഇൻ എ ലാഡർ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻ്റ് ദ സപ്ലൈ വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോജിക്കൽ സർ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ദർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ റെയിൽ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് എ സീറോ വോൾട്ടേജ് റെയിൽ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻ എ ലാഡർ ഡയഗ്രാം ദ ലോജിക് ഫ്ലോ ഈസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ടു ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റിലേ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിലും അതുപോലെ ലാഡർ ഡയഗ്രത്തിലും രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ലൈനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ലൈനും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ പോകുന്നത് ത്രൂ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വഴിയാണ് ആ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടുകളും ഔട്ട്പുട്ടുകളും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ റാങ്ക്സ് ഇൻ എ ലാർ ഡൈഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ദ വയേഴ്സ് ദാറ്റ് കണക്ട് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ റിലേ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അതായത് റെയിൽസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ലൈനും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ലൈനും ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ആ റോ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനിലാണ് അതിനെ റങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നു അതിലാണ് കമ്പോണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന ലാഡർ ഡയഗ്രാം ദ സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റിലേ കമ്പോണൻസ് ലാഡർ ഡയഗ്രത്തിൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് ആ കമ്പോണൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ സിമ്പിൾസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ടു ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മോട്ടറിന് മോട്ടറാണ് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്ന് റങ്ങി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് റങ്ങിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിൽ മോട്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റങ്ങിൽ ഒരു പുഷ്പട്ടൻ വഴിയാണ് മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് രണ്ട് നോർമലി ഓപ്പൺ പാരൽ ചെയ്തിട്ടാണ് മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റങ്ങിൽ രണ്ട് നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട്സ് സീരീസ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫറെ ഈ ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്കും അത് എപ്പോഴാണ് ഓൺ ആകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയാണ് അതിന് അതായത് ആൻ ലോജിക്ക് വേണോ ഓർ ലോജിക്ക് വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം വെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എ ലാർ ലോജിക് ഡയഗ്രാം ഇൻ എ പി എൽ സി ദർ ആർ സെവൻ ബേസിക് പാർട്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റെയിൽസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ദർ ആർ ടു റെയിൽസ് ഇന്നെ ലാർ ഡയഗ്രാം വിച്ച് ആർ ഡ്രോൺ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അപ്പം ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും റൈ
ഏത് തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകളായാലും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോയിൽ സിമ്പിളാണ് ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ലോജിക് എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ ഈ റങ്ങിലാണ് ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻ വരിക അതായത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആകണമെങ്കിൽ ഏത് ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വഴി വരുന്നത് അതിനാണ് ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തത് അഡ്രസ് നോട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടാഗ് നെയിംസ് ഓരോ ഇൻപുട്ടുകളെയും ഔട്ട്പുട്ടുകളെയും കാരണം ഒരു പ്രോസ ലാഡേഗ്രം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഇൻപുട്ടുകളും ഔട്ട്പുട്ടുകളും ഒക്കെ വരാം ആ സമയത്ത് ഓരോ ഇൻപുട്ടുകളെയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടാഗ് നെയിം വേണം അത് നമുക്ക് ഈ ലാഡേഗ്രം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആ ടാഗ് നെയിമും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് പി എൽ സി വിവിധ തരം പി കമ്പനികളുടെ പി എൽ സി ഉണ്ട് ഏത് കമ്പനിയുടെ പി എൽ സി ആയാലും ലാർഡ് ഡയഗ്രം കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഓരോ ഇൻപുട്ടുകളെയും ഔട്ട്പുട്ടുകളെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ടാഗ് നെയിമിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും കമൻസ് കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റങ്ങിയെ നമ്മൾ ഒരു നീണ്ട പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റങ്ങിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് ആ പ്രോ ആ ടോട്ടൽ ലാ ലാഡേഗൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് ചില ചില റങ്ങികളെ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് അതിനൊരു പ്രത്യേക പേര് കൊടുക്കും ആ പ്രകാരം കമൻസ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മേജർ പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സെപ്പറേറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം ആ രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ലാർഡ് എഴുതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റങ്ക്സിനെ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും ഓരോ റങ്ങിനെയും നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഏഴ് ബേസിക് പാർട്സും ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അതിനാണ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അതിനുള്ളിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് റങ്ക്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റങ്കിൽ രണ്ട് എൻ ഒ പോയിൻറ്റ് സി ഡി സി ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു എൻ ഒ പോയിൻറ്റ് ഒരു എൻ സി പോയിൻറ്റും സി ഡി സി ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത്തെ റങ്കിൽ രണ്ട് എൻ ഒ പോയിൻറ്റ് സി ഡി സി ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഓരോ ഇൻപുട്ടുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസിൽ നമുക്കതിനെ അഡ്രസ്സിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഈ അത് പ്രത്യേക എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകൾക്കും ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഇൻപുട്ടുകൾക്കും ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടാഗ് നെയിംസിലായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സ് റങ്ങിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അതുപോലെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അത് നോർമൽ കേസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ അതിനകത്ത് ഇല്ല നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ് നോർമൽ കേസിൽ അതിൽ ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ ഒരു നോർമൽ കേസിൽ അതിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് അതിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ വരിക അതിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാനുവലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ രീതിയിൽ എനർജീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്താവും അതിന് കണക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും അതുപോലെ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കേസിൽ അതിൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു എനർജൈസിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഉള്ള നോർമൽ കേസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും അതാണ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് കണക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും അത് കറണ്ട് ഫ്ലോ കട്ടാകും അപ്പം നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് നോർമലി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാർഡ് ഡയഗ്രാം ഫോർമാറ്റിലെ എല്ലാ തരം ഇൻപുട്ടുകളെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ലാൽ ഡൈഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലോജിക് ഗേറ്റ് ഈ ലാൽ ഡൈഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ ആദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റിനെ പറ്റി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ സീറോ സീറോ കണ്ടീഷൻ സീറോ സീറോ വൺ കണ്ടീഷൻ സീറോ വൺ സീറോ കണ്ടീഷൻ സീറോ വൺ വൺ കണ്ടീഷൻ വൺ ഓക്കെ ഈ ലോജി ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ലാർ ഡൈഗ്രത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഏത് ഏത് ഗേറ്റുകളിലെ ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകൾ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ലാർ ഡൈഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ലാർ ഡൈഗ്രത്തിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓക്കെ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റൈറ്റിലുള്ളത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇനി ഈ ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ആയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു ബൾബായിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ബൾബ് എപ്പോഴാണ് ഓൺ ആവുന്നത് അതിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജും എത്തുമ്പോഴാണ് ബൾബ് ഓൺ ആവുക ഇവിടെ ബൾബിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് സ്വിച്ചുകളുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ട് ടൂ ടേബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഓൺ ആകുമ്പോൾ അതായത് സ്വിച്ചുകളുടെ വൺ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വിച്ചിന് ഓൺ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സ്വിച്ചുകളും രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഓൺ വൺ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഓൺ ആകുമ്പോഴാണ് ബൾബ് ഓൺ ആകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ടുകളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് എൻ ഒ പോയിൻറ്റുകൾ സീരീസ് ചെയ്യുക ഇനിയൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നോക്കിയേ എ എന്ന ഇൻപുട്ട് അത് എ എ എയും ബി രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു ബൾബായിട്ട് കണ കണക്കാക്കുന്നു എൽ വൺ എന്ന സപ്ലൈ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എ ഓൺ ആകുമ്പോഴും ബി ഓൺ ആകുമ്പോഴും എന്താവും ആ എൽ വൺ സപ്ലൈ നേരെ ബൾബിലേക്ക് എത്തി ബൾബ് ഓൺ ആകുന്നു അതേസമയത്ത് രണ്ട് എൻ ഒ പോയിൻറ്റുകളും ആ ടൂ ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോക്കുക സീറോ 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 കണ്ടീഷനിൽ രണ്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ബൾബിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ബൾബ് ഓൺ ആവുകയും ഇല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുകയില്ല ബൾബിലേക്ക് എൽ വൺ സപ്ലൈ എത്തുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബൾബ് ഓൺ ആവുകയില്ല അപ്പോൾ ബൾബിലേക്ക് ബൾബ് കത്തണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് എത്തിയാൽ മാത്രമേ കത്തുകൂ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ എത്തണമെങ്കിലുള്ള ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്വിച്ചുകളും ഓൺ ആകണം അതായത് ഇത് ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ലാർ ഡൈഗ്രമാണ് അതായത് സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും സീറോ വണ്ണിൽ സീറോ ആയിരിക്കും വൺ സീറോയിലും സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഓൺ ആകുന്ന വൺ വൺ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് ബൾബ് ഓൺ ആവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ലാർ ഡൈഗ്രം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു അടുത്ത ഓവർ ഗേറ്റ് ഓവർ ഗേറ്റിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ നോക്കുക സീറോ സീറോയിൽ സീറോ സീറോ വണ്ണിൽ വണ്ണ് വൺ സീറോയിൽ വണ്ണ് വൺ വണ്ണിൽ വണ്ണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഓൺ ആകണ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടും ഓൺ ആകണം അതായത് ബൾബ് ഓൺ ആകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ട് എൻ ഒ പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് എൻ ഒ പോയിൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ബൾബിലേക്ക് എത്താ എത്തുകയില്ല രണ്ടും സീറോ രണ്ട് സ്വിച്ചും സീറോ കണ്ടീഷനിൽ എൻ ഒ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ബൾബ് ഓൺ ആകാതിരിക്കൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു രണ്ട് എൻ ഒ പോയിൻറ്റുകൾ പാരൽ ചെയ്തേക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ സീറോ വൺ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഓൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എൻ ഒ പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ആവും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്ക
ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആകുന്നു അതായത് ഈ ട്രൂ ടേബിൾ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നോട്ട് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റിൽ എന്താണ് ട്രൂ ടേബിൾ നോക്കുക സീറോ കണ്ടീഷൻ ബൾബ് ഓൺ ആകണം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ഗേറ്റിനകത്ത് ഒരേ ഒരു ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും സീറോ ഇൻപുട്ടിൽ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആകണം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇൻപുട്ട് സീറോ കണ്ടീഷനിൽ ബൾബിലേക്ക് സപ്ലൈ എത്തുക അത് ഉറപ്പാണ് ഒരു എൻ സി ആയിരിക്കണം കാരണം എൻ സിയിലാണ് സീറോ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എൻ സി പോയിൻ്റ് വഴി ബൾബിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാം എൽ വണ്ണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എ വഴി എ എൻ സി നോർമലി ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് നേരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും അപ്പോൾ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ അതായത് ബൾബ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ സ്വിച്ച് മേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നോർമൽ കേസിൽ തന്നെ എൽ വണ്ണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നേരെ ബാറ്റ് ബൾബിലെത്തുന്നു ബൾബ് ഓൺ ആകുന്നു അപ്പോൾ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ബൾബ് എത്തി അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് വൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇൻപുട്ട് വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നോർമലി ക്ലോസിനെ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കും അത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുകയില്ല ബൾബ് ഓഫ് ആകും അപ്പം ഇൻപുട്ട് സീറോ കണ്ടീഷനിൽ ബൾബ് ഓൺ ആകും വൺ കണ്ടീഷനിൽ ഓഫ് ആകും അതങ്ങനെ നോട്ട് ഗേറ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അടുത്ത് ഞാൻ ഗേറ്റ് ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ നോക്കും സീറോ സീറോയിൽ വണ്ണ് സീറോ വണ്ണിലും വണ്ണ് വൺ സീറോയിലും വണ്ണ് വൺ വണ്ണിൽ സീറോ ആദ്യത്തെ ടൂ ടേബിൾ ആദ്യത്തെ ലേ ഇത് നോക്കുക സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ വൺ ആകണം ഇവിടെയും ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്വിച്ച് രണ്ട് സ്വിച്ചും സീറോ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ബൾബ് ഓൺ ആകണം അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ സി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ടും രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും സീറോ സീറോ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ സീറോ സീറോയിൽ തന്നെ ഓൺ ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളെയും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം എൻ സി ഉപയോഗിക്കണം കാരണം നോർമൽ കേസ് തന്നെ ബൾബ് ഓൺ ആകുന്നു അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക സീറോ വൺ സീറോ വണ്ണിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന സീറോയും ബി വൺ ആകുമ്പോഴും ബി വൺ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ക്ലോസ് ഓപ്പൺ ആകും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എ വഴി തന്നെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ബൾബിലെത്തും ബൾബ് ഓൺ ആകും അപ്പോൾ സീറോ വൺ കണ്ടീഷനിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അടുത്തത് വൺ സീറോ കണ്ടീഷൻ വൺ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആകുന്നു എ വൺ ആകുമ്പോഴും അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കില്ല പക്ഷേ വൺ സീറോ കണ്ടീഷനാണ് ബി സീറോയിലാണ് ബി സീറോ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോയിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എൽ വൺ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ നേരെ ബൾബിലെത്തും ബൾബ് ഓൺ ആകും അപ്പോൾ സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് ബൾബിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ എത്തും എൻ സി ആയതിനാൽ കാരണം സ്വിച്ചുകൾ രണ്ടും എൻ സി ആണ് സീറോ വൺ കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് സപ്ലൈ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ബൾബിലെത്തും വൺ സീറോ കണ്ടീഷനിലും എത്തും ഇനി വൺ വൺ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ബൾബും ഓൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്വിച്ചും ഓൺ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ ബൾബ് ഓൺ ആവുകയില്ല അതായത് രണ്ട് സ്വിച്ചും ഓൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൽവണിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ബൾബിൽ എത്തുകയില്ല അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ലാർഡൈകിലും എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നോർമലി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ പാരല ചെയ്യുക അടുത്തത് നോർ ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ടൂ ടേബിള് സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഓൺ സീറോ വണ്ണിലും വൺ സീറോയിലും വൺ വണ്ണിലും ഓഫാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ ഓൺ ആകണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും രണ്ട് സ്വിച്ചും സീറോ കണ്ടീഷനിൽ ബൾബ് ഓൺ ആകണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ സി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടൂ ടേബിളിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടീഷൻ നോക്കുക സീറോ വൺ കണ്ടീഷനിൽ സീറോ ആകണം വൺ സീറോയിലും ആകണം വൺ വണ്ണിലും ആകണം രണ്ട് എൻ സി പോയിൻറ്റുകൾ സി ഡി സി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ സീറോ കണ്ടീഷൻ അതായത് രണ്ട് സ്വിച്ചും നോർമൽ കേസിൽ എൽ വണ്ണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ നേരെ ബൾബിലേക്ക് എത്തും ബൾബ് ഓൺ ആകും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആവു
എക്സോർ ഗേറ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പക്ഷേ എളുപ്പമാണ് എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോയിൽ സീറോ സീറോ വണ്ണിൽ വണ്ണ് വൺ സീറോയിൽ വണ്ണ് വൺ വണ്ണിൽ സീറോ അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഒരേപോലെ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആകാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സീറോ വണ്ണിലും വൺ സീറോയിലുമാണ് ഓൺ ആകാവുള്ളൂ ഇത് വരയ്ക്കുവാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് ഓൺ ആകുന്ന കണ്ടീഷനെ മാത്രം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ടും മൂന്ന് ടൂ ടേബിളിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും ടൂ ടേബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക സീറോ വണ്ണിൽ ഓ ബൾബ് ഓൺ ആകണം അപ്പോൾ സീറോ വണ്ണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ സീ ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോയും അടുത്ത ഇൻപുട്ട് വണ്ണും ആകുമ്പോഴാണ് ബൾബ് കത്തേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ആ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സീറോ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സി സെക്കൻഡ് വൺ വൺ മീൻസ് എൻ ഒ കൊടുക്കുക അപ്പം ആ കണ്ടീഷനിൽ സീറോ വൺ കണ്ടീഷനിൽ ബൾബ് ഓൺ ആകണം അതാണ് നമ്മൾ ആ ലാൻഡ് ഡൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സിയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ വൺ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മീൻസ് എൽ വണ്ണിലെ സപ്ലൈ നേരെ എ വൺ വഴി കടന്ന് ബിയിൽ വരും അതേ സമയത്ത് ബി എ നമ്മൾ വൺ ആക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സപ്ലൈ നേരെ ബൾബിലെത്തും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ കാണുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സിയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒയുമായ ആ ലൈനിൽ സീറോ വൺ കണ്ടീഷനിൽ എൽവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ നേരെ ബൾബിലെത്തും ഓൺ ആകും അടുത്തത് ടൂ ടേബിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് വൺ സീറോ നോക്കുക അത് നമ്മൾ ലാഡേഖത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൺ സീറോ അതായത് വൺ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു എൻ ഒയും സീറോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ സിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ എൻ ഒയും ബി സെയിം ഇൻപുട്ടുകൾ തന്നെ എ എൻ ഒയും ബി എൻ സിയും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ എ വൺ ആകുമ്പോൾ അതുവഴി കടന്ന് ബി എപ്പോൾ സീറോ ആണ് ബി സീറോ എൻ സി ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നേരെ തന്നെ എൽ വൺ സപ്ലൈ ബൾബിലെത്തും ബൾബ് ഓൺ ആകും അപ്പോൾ ടൂ ടേബിളുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണുള്ളത് സീറോ വൺ കണ്ടീഷനിലും ബൾബ് ഓൺ ആകണം വൺ സീറോ കണ്ടീഷനിലും ബൾബ് ഓൺ ആകണം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം ഇൻപുട്ട് വഴി തന്നെ വരച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പാരൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ബൾബ് ഓൺ ആകണം അപ്പോൾ ഇനി പക്ഷേ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും കണ്ടീഷനോട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ സീറോ സീറോ കണ്ടീഷൻ സീറോ ആകണം നമ്മൾ എയും ബിയും രണ്ട് ലൈനിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ എലവൺ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ഒരിക്കലും ബൾബിൽ എത്തുകയില്ല അപ്പോൾ ബൾബ് ഓൺ ആവുകയില്ല അതുപോലെ വൺ വൺ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ലൈനിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽവണിലെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ഒരു രീതിയിലും ബൾബിൽ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ എത്തുകയില്ല അപ്പോൾ ബൾബ് ഓൺ ആവുകയില്ല അപ്പോൾ എക്സോർ ഗേറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിന് എളുപ്പം ഒഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ലാഡേഗ്രാം ഫോർമാറ്റ് വരച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പാരൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ഒന്നാകേണ്ടത് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് ഓർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എക്സ് നോർ ഗേറ്റ് എക്സ് നോർ ഗേറ്റിലും ടൂ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ സീറോ സീറോയിൽ വണ്ണ് സീറോ വണ്ണിൽ സീറോ വൺ സീറോയിൽ സീറോ വൺ വണ്ണിൽ വണ്ണ് ഇവിടെയും എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് വരച്ച് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം വൺ വൺ ആകുന്ന കണ്ടീഷനെ മാത്രം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക വൺ വൺ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സീറോ സീറോയിൽ വൺ ആകണം അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ സീറോയിൽ വൺ ആകാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും എൻ സി സീറോ സീറോ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എൻ സി വഴി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സീറോ സീറോ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എൽ വൺ സപ്ലൈ നേരെ എയും ബിയും കടന്ന് ബൾബിലെത്തും കാരണം സീറോ സീറോ എൻ സി ആണ് നേരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും ബൾബിലെത്തും ഓൺ ആകും അടുത്ത വൺ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് വൺ വ
മുകളിൽ വണ്ണ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ ചെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല താഴെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഓണായി അടുത്തത് സീറോ വൺ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക സീറോ വൺ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അത് രണ്ട് എൻ സി ഉള്ള ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയാലും ആയിത്തത് എ വഴി സപ്ലൈ കടന്നാലും ബി വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താവും അത് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുകയില്ല അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വൺ സീറോ ചെക്ക് ചെയ്താലും എന്താ സംഭവിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ബൾബിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ എത്തുകയില്ല ബൾബ് ഓൺ ആവുകയില്ല അപ്പോൾ എക്സ് നോർ ഗേറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതും എക്സ് നോർ ഗേറ്റ് പോലെ തന്നെ വൺ ആകുന്ന കണ്ടീഷനെ മാത്രം നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് എൻ ഒ എൻ സി കോണ്ടാക്ട് വഴി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് നോർ ഗേറ്റിലും എക്സ് നോർ ഗേറ്റിലും രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് വൺ ആകുന്നത് ആ കണ്ടീഷനുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മറ്റ് കണ്ടീഷനെ നമ്മളെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു